എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വരാൻ അല്പം താമസിച്ചു ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എട്ട് മണിക്കാണ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അല്പം താമസിച്ചു പോയി കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ സമര നേതാക്കന്മാർക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുകയാണ് നമ്മളെല്ലാ ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും കെ എസ് യുവിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം അല്പസമയം സംവദിക്കാനും സാധിച്ചതിന് ഞാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വലിയ സന്തോഷം കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം അഭിജിത്ത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ കരുത്തരായിരിക്കുന്ന കർമ്മധീരരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും അതേപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞാൻ ഇത് എടുത്തു പറയാണ് ഓരോ ആളുകളുടെയും ഈ ആലത്തൂര് പാർലമെൻറ്റിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മേഖലയിലും നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ആലത്തൂര് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി സൂരജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് സൂരജ് എവിടെയാണ് വൈകിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് സൂരജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂരജിൻ്റെ നാട്ടിലൊരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂരജ് അത് വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് പ്രിയങ്ക കുറേ നേരമായി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോണിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാലതാമസം വന്നു അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ഷമ ചോദിച്ചത് സുനീഷ് പാലക്കാട് സുനീഷ് ആ പാലക്കാട് സുനീഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് റൗഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് റാഫി അഭിലാഷ് അമൽ മാത്യു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കെ എസ് യുവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം കാരണം നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തരായിരിക്കുന്ന ചാലക ശക്തി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആരാണത് മൊബിൻ മൊബിൻ എബനേസർ കൈതോല പായ വിരിച്ച് എത്ര തവണ കേട്ടൊരു പാട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ ആലത്തൂര് പാർലമെൻറ്റ് ചെങ്കോട്ടയിൽ ചെങ്കോട്ടയൊന്നും അല്ലെന്നേ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നല്ല ആളുകളാണ് ആലത്തൂര് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളും നമ്മളോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പാർലമെൻറ്റ് ആലത്തൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര എന്താ പറയുക നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വിനീത് തോമസ് വിനീത് വിനീതിനെ ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചു വിനീതാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് വിനീത് തോമസ് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസീന ഹബീബ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഇതിനിടയിലൂടെ അതേ ഹായ് മാവിലാടം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പറയുന്നു കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് അജി എസ് എം റിഷാദ് റഹ്മാൻ സുപ്നേഷ് മഠത്തിൽ എന്തായിരുന്നാലും കൈതോല പായ വിരിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രയോ കേട്ടതാണ് എന്നാലും രണ്ടുപേരെ പാടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കിടക്കാം കൈതോല പായ വിരിച്ച് പായേലൊരു പറ നെല്ലു പൊലിച്ച് കാതുകുത്താൻ എപ്പോ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാരു പൊന്നോ കാതുകുത്താൻ എപ്പോ വരും നിന്റെ അമ്മാവന്മാരു പൊന്നോ അതാ മുഹമ്മദ് ഹസീം ചോദിച്ചു അതാ പുതിയ പാട്ടൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈതോല പായ വിരിച്ച് വേണമെന്ന് പറയാ പിന്നെ പുതിയ പാട്ടൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഷിബുമോൻ പ്ലാമോട്ടിൽ അഭിവാദ്യമുണ്ട് ഷിബുമോൻ റിയാസ്മോൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാടിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ പുതിയ പാട്ട് പാടാലോ എത്രയുണ്ട് കേര നിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരു തീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും തണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൻ ഇളഞ്ഞാറിൻ ഇലയാടും കുളിരുലാവും നാട് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ
യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ഒരുപാട് പേര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് പേര് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വാളയാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് അതിലൊന്നും നമുക്ക് തർക്കമില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭരിച്ചാലും കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വയ്ക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം വാളയാറിലെ വിഷയം വന്നത് നമുക്കറിയാം കാരണം എത്രയോ ആളുകൾ സ്വന്തം ജനിച്ച നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പല പ്രയാസങ്ങളും പഠിക്കാൻ പോയ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം ത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നവരായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ കയ്യിൽ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിലായിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ പഠനത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അവരൊക്കെ കയ്യിലെ കാശൊക്കെ തീർന്നു പോയപ്പം അവർ വരാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം തമിഴ്നാട് പോലീസും കേരള പോലീസിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മളെ വിളിക്കും ഒരുപാട് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാളയാറിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായിരുന്നാലും അത്തരം ആളുകളൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും നമ്മളുമായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ കൈമാറാൻ സാധിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കൈകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പഠനത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഇന്ത്യയുടെ യുവ തുർക്കി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആകാശവാണിയിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ട സമയമല്ല നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ പടുത്തുയർക്കാം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ പടുത്തുയർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ രാജീവ് ഗാന്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നാളെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്രയും ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വീടുകളിൽ ഇരുന്നും ഓഫീസിലിരുന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പലരെയും സഹായിക്കാൻ സാഹിദിക്കുമ്പം ആ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്ത ശക്തനായിരിക്കുന്ന ആ ധീര നേതാവിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നാളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കൂടുതലായിട്ടിപ്പം എന്താ പറയുക മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് പേര് പല പാട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അനീഷ് പറയുന്നുണ്ട് സജു ചാക്കോ മുഹമ്മദ് ഹസൻ മിഥുൻ ശങ്കർ കോഴിക്കോടത്തെ മിഥുൻ ശങ്കർ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് മിഥുൻ ഷൗക്കത്ത് ബാബു മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ അസീസ് ജസൽ സിയായ് ശബരിനാഥ് അജീഷ് അനൂപ് നായർ അബ്ദുൾ ജലീൽ സുഖമാണോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗംഭീരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്തുണയാണ് ഈ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് വിനോദ് ജെറിൻ ജോസ് അതേപോലെ തന്നെ സാദിഖ് ഷാൻ മുഹമ്മദ് ഷാൽവിൻ പി അബ്രഹാം ആ പ്രിയങ്ക ഫിലിപ്പിന് ഇപ്പോഴാണോ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സംസാരത്തിനിടയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മുരുഗദാസ് പ്രിയങ്ക അല്പം താമസിച്ചു പോയി നമുക്ക് ആ ഫോണിൻ്റെ പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ പ്ലാവില ജെയിംസ് അതേപോലെ തന്നെ ലിജീഷ് നവനീത് കൃഷ്ണൻ ഷിഹാബ് ഷബീർ അതെ അതെ നമ്മൾ നേരിൻ്റെ പാതയിൽ കാരണം ഞാൻ കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും എത്ര വിമർശനങ്ങൾ വന്നാലും ആ വിമർശനങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ തളർത്തില്ല തളർത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ 
ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ രാജീവ് ജയയുടെ അനുസ്മരണവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഗീ വർഗീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാരിസ് ഹംസ ജിനു വർഗീസ് അസ്ലം മജീദ് ടി പി വിജയാനന്ദ് പിന്നെന്താ ടി പി വിജയാനന്ദ് ഒരു ഹായ് പറയാമോ എന്താണ് എന്താ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല നിങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ശക്തി നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത് ആലത്തൂര് പാർലമെൻറ്റിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്തുള്ള നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം പഠിച്ചവരുടെയൊക്കെ സഹായങ്ങൾ നേടി തന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പാട്ടുകൂടി പാടാമോ സാലിഹ് അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ സാലിഹ് ഇപ്പം നോമ്പ് തുറന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോമ്പും നോറ്റന്നെ കത്തിരിക്കും വാഴ കൂമ്പു പോലുള്ളൊരു പെണ്ണുണ്ട് ചാമ്പയ്ക്ക കവിളുള്ള ചന്ദന കവിളുള്ള ചാട്ടുളി കണ്ണുള്ള പെണ്ണുണ്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് ഒരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് കെ എസ് യു വളരെ ശക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിജിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാത്ത ഒരു സമരവും ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ സമരങ്ങളിലും കെ എസ് യു തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന പങ്ക് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പലരോടും പറഞ്ഞു കാരണം കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ഏതൊരു ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം കെ എസ് യുവിനോടൊപ്പം പകരം വയ്ക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഈ ദിവസം നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അനീഷ് അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ അനസ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അലി റിജോ റോയ് സഞ്ജോ അതേപോലെ തന്നെ രമ്യ കൃഷ്ണൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടോ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ രാജീവ് ജിയെ തന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിയോ രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഒരു എൺപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടമൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി കടന്നു വന്നപ്പം വിദേശത്ത് വിദഗ്ധരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പോളിയോ വാക്സിൻ തുള്ളി മരുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആശാ വർക്കറുടെ മുൻപ് എം എസ് എസ് വളണ്ടിയറായിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരു ഐസ് ബോക്സിനകത്ത് പോളിയോ വാക്സിനും കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ആ മേഖലയിലൂടെ രാജീവ് ജിയുടെ ആ ഒരു നിലപാടിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് ആ പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് അമ്മമാരെ ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ പോളിയോ വിമുക്തമായിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് അപ്പം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം അതൊരു വലിയ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ ചിലവാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അതൊന്നും ചെയ്തത് അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആശാവർക്കർമാരെ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ്സാണ് അംഗനവാടി സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് അംഗനവാടി ടീച്ചർമാർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒക്കെ കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ ശക്തമായിരിക്കുന്ന നിലപാട് അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി സി വിഷ്ണുനാഥ് നമ്മുടെ മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പി സി വിഷ്ണുനാഥിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഞാൻ കാണാനിടെ അപ്പം അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യത്തിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭാവന അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിത്തറയാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പം വിദേശത്തുള്ള ഒരുപാട് അപ്പം ആരോ ഇതിനകത്ത്
ഞങ്ങൾ എല്ലാ എം പിമാരും ഒരുമിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ പത്തൊൻപത് എം പിമാരും ഒരുമിച്ചാണ് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സർക്കാരുമായിട്ടും മെമ്പസികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിദേശത്ത് എത്രയോ നേഴ്സുമാരായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ അതേപോലെ തന്നെ എത്രയോ സഹോദരിമാർ ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് അവിടെയുണ്ട് പ്രവാസികളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പിന്നെന്താ വിനോദ് അബുദാബി പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ നട്ടൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കാണുന്ന വികസനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചവർ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ഗാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രഘുപതി രാഘവ രാജീത പാവന സീതാറാം ഈശ്വര അല്ല തേരോ നാം സബ്കോ സന്മതി ദേ ഭഗവാൻ ആ ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് പേര് സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ അങ്ങനെയൊന്നും ഗുണ്ടകൾ അതൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് നമ്മളതൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സി പി എം ആണെങ്കിലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വന്ന് കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുവാനും കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഏത് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയാൻ സാധിക്കുന്നതിന് അവരുടെ കൈകളിലൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണും ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അത് ചെയ്തോട്ടെ അവർ വിമർശനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് സൈബറിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് നല്ല വാക്കുകളാണെങ്കിലും മോശമായ പരാമർശങ്ങളാണെങ്കിലും നല്ല ആശയ പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും പബ്ലിസിറ്റി നേടാൻ സാധിക്കുന്നതും കോൺഗ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭാവന ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി ഐ ടി യുഗം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും വിമർശനങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെയൊന്നും വിമർശിക്കാനില്ല എല്ലാവരും വിമർശിക്കട്ടെ വിമർശനങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നല്ല നല്ല വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക മോശമായ വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് അതങ്ങ് വിടാം നമ്മുടെ പ്രവർത്ത പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവരാണ് പ്രളയം വന്നപ്പോഴും മന്ത്രിമാരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഇരു കൈയും നീട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചവരാണ് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം വന്ന സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കാരണം ഒരു നേരം പോലും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്ന് സർക്കാരുകൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് എത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അവരുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനും നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിക്കൊണ്ട് മതത്തിനതീതമായിക്കൊണ്ട് സാമൂഹികമായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിലെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മുടെ നാട്ടിലെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പം അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും അപ്പം അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ളവരുടെ ഒക്കെ വലിയ പ്രവർത്തനം വലിയ സപ്പോർട്ട് വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും മലയാളി എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ ആ മലയാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തണം കേരളത്തിലാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് മലയാളി എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും അവരെ ഏതറ്റം വരെ പോയി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതുവരെ പോയി അവരെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് കോവിഡ് വന്നാലും കൊറോണ വൈറസ് വന്നാലും ഫാദർ ഡാമിയൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജീവൻ കൊടുത്താണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ അക്രമത്തിനതീതമായി കൊണ്ട് തന്നെ മതേതൃത്വത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്
നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളോടും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് പറയണം മുഹമ്മദ് ഹസൻ ചേച്ചിയെപ്പോലെ എന്നെപ്പോലെയല്ല എന്നേക്കാൾ കരുത്തരായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വനിതകൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്തുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരിക അവർക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവരായി കടന്നു വരുന്നതിനാണ് കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ഭാഗമാകുന്നത് കെ എസ് യുവിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് ആണ് കാരണം വലിയ അഭിമാനമല്ലേ മറ്റേത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ധീരവനിതയായിരുന്ന ശ്രീമതി ഇൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായത് കോൺഗ്രസ്സിലാണ് ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ കരുത്തരായി ശക്തരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും അത് വരുന്നതിന് എന്നാൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതാവശ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കടമയാണ് അത് വലിയ ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷാഫി പറമ്പിൽ കാരണം കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആശയപരമായിരിക്കുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്തായിരുന്നാലും കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന് എപ്പോഴും ഒരു താങ്ങും തണലുമായിരിക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പരീക്ഷ മാറ്റാൻ ചേച്ചി കുറേ നേരമായി ചോദിക്കുന്നു പരീക്ഷ മാറ്റാൻ എന്താണ് രാഹുലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ ഐ വൈ സി നടുവണ്ണൂർ മണ്ഡലം ആയി ഏവോ പേര് വിട്ടുപോയി കെ എസ് യു ചെറുമുക്ക് യൂണിറ്റ് അഭിവാദ്യമുണ്ട് മുസ്തഫ അജ്മൽ ജസ്റ്റി ജെയിൻ തോമസ് ജസ്റ്റി നമ്മുടെ ജവഹർ ബാലചന വേദിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ജസ്റ്റി ഇതിനിടയിലൂടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വിനീത് കുമാർ ശബരിനാഥ് വിജിൽ മട്ടന്നൂർ ഇടവേലിക്കൽ അബ്ദുൾ മജീദ് അഭിലാഷ് പിള്ളൈ സജീഷ് സജു മജസ്റ്റിക് ജോസ് മാത്യു ഇതിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ കുറേയൊക്കെ വിട്ടുപോയി ആ അതെ ബാലജനവേദിക്കാർ മുഹമ്മദ് ദിഷാൽ നമസ്കാരം ദിഷാലെ നിന്നെ ജവഹർ ബാലജനവേദിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിന്നെ കെ എസ് യുവിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടില്ലേ ജവഹർ ഇതിൽ ജസ്റ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പഴയ ജവഹർ ബാലജനവേദിക്കാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലജനവേദിയെ പതിനാലാമത്തെ രൂപീകരിച്ചൊരു പതിനാലാമത്തെ വർഷം തികഞ്ഞതാണ് അപ്പം ജവഹർ ബാലജനവേദി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ ജവഹർ ബാലജിലൂടെ കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദിശാലാണെങ്കിലും കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ കെ എസ് യുവിലേക്ക് നല്ല നല്ല പ്രാസംഗികരും നല്ല നല്ല ട്രെയിനർമാരായിട്ട് കടന്നു വരാൻ ഇവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജീവ് വാളയാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പ്രധാന കടമയല്ലേ അതേ പ്രധാന കടമ തന്നെയാണ് ഹായ് ബദറുദ്ദീൻ മുത്തു കുളത്തിങ്ങൽ അബ്ദുൽ മനാഫ് സമാസ് സാലിഹ് ഷാജു കടപ്പുറം അനിൽ കാരോളി മുഹമ്മദ് മുരളിപ്പിള്ളൈ മുഹമ്മദ് റാഷിഖ് സലീം മുജീബ് കൊണ്ടൂർ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് വാളയാറിലെ വിഷയം നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തല്ല അവിടെ നിന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കടന്നു വന്നത് എന്നാലും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വാറൻറ്റൈനാണ് ഞങ്ങളത് ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലെ പ്രതാപൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും ശ്രീ അനിലക്കര എം എൽ എ ഒക്കെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഉപവാസം സമാപിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി കെ എസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ചുണക്കുട്ടികൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരു ആയിരം പേര് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രദേശത്തുണ്ട് വിനീ തോമസിൻ്റെ അമ്മ ഹായ് പറഞ്ഞു ചേച്ചി നല്ലൊരു ഹായ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വരാനുള്ള ആവട്ടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് പറയണം പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ കുഞ്
ഞാൻ റോബി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും റോബി മുഹമ്മദ് അലി പരപ്പനങ്ങാടി വൈശാഖ് പതിയൂർ അലൻ അതേപോലെ തന്നെ വിജിലാൽ ജയറാം മുസമ്മിൽ സജീവ് അൻവർ സാരേ ജഹാം സെയച്ച ഹിന്ദോ സിതാ ഹമാര ഹമാര സാരേ ജഹാം സെയച്ച ൂഞ്ചാന്തരി ഹമാര പാസ് ഭാര ഹമാര ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴാണോ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വലിയ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുണ്യമാസം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കാലം റംസാൻ മാസത്തിലൂടെയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കടന്നു പോയത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയും കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു റംസാൻ മാസത്തിലെ ഒരു ആശംസകൾ കൂടി പറയുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന പെരുന്നാളിന് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ കൂടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അച്യൂഷ് വിജീഷ് കാവിൽ ആഷിഖ് അബ്രഹാം സനൽ മുഹമ്മദ് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും ആശംസകൾ ഹരികൃഷ്ണൻ ആർ പിള്ളൈ സജീവ് പിറ്റേഴ്സ് സുരേഷ് കുമാർ സുധാകരൻ കെ വി ബാബു കോട്ടോത്ത് മുസ്തഫ നിലു അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുപാട് നന്മകളായിട്ട് കെ എസ് യുവിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ സാധിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ വിമർശനങ്ങൾ വരാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണം എന്നില്ല പക്ഷേ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാവാം പാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം പാട്ട് പാടുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം പാട്ട് പാടാത്ത എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതാ മങ്കട മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചേട്ടാ വലിയൊരു അഭിവാദ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രിയങ്കയാണ് എന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നുസൂർക്ക യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് നുസൂർക്ക നേരത്തെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി എന്നോട് വിളിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അഭിജിത്ത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അഭിജിത്ത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ കൂടെ അണയും വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കെ എസ് യുവിന് ഏതറ്റം വരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഏതറ്റം വരെ താങ്ങും തണലുമാകാൻ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് കെ എസ് യു ഒരു നൂറ് നീലിമ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഒപ്പം ജയ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് താങ്ക് യു